Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é muito, 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 muito especial. Por quê? Hoje é dia 12 de julho. Amanhã, dia 13 de julho, é o aniversário do meu esposo. Então hoje é, eu resolvi fazer uma surpresa pra ele. Eu já comentei com vocês aqui que ele trabalha à noite, mas esse mês ele, ele está trabalhando pela tarde. Então, daqui a pouco ele chega. Agora são exatamente 8h50 da noite. E eu tenho mais ou menos até umas 11h30 para arrumar tudo, porque já já ele chega. Enfim, aí o que é que eu pensei em fazer? Eu comprei é, uma decoração na Shopee, que vem é, Te Amo, aí vem umas pétalas de rosa. Vem umas coisinhas, mas aí eu vou mostrar tudo para vocês. Aí eu quero fazer a decoração aqui nessa parede. É, as paredes do nosso quarto são tudo, todas brancas. E não tem nenhuma decoração, como vocês sabem, né? Que a gente tá pretendendo fazer. Aí, enfim, vai ficar bom, porque aí vai destacar bem as letras, né? Aí, enfim, é, vou fazer isso aqui. Aí eu comprei, ó, vela, comprei fita, comprei essas embalagens aqui pra colocar o presente. Os presentes, né? Eu já tinha comprado os presentes, mas eu não embalei, porque eu tive que esconder, né? Pra ele não ver. Aí, enfim, é, eu comprei... Hoje, oh, vocês acreditam? Aí comprei esse lacinho também, ó, pra colocar. Eu já montei um, inclusive, pra vocês verem. Achei muito pequeno, mas tá bom, ó. Fica minimalista. Aí, gente, o que é que eu pensei? Pra as pétalas destacarem melhor, é, não são pétalas de verdade não, sabe? É tipo um plásticozinho. Tá ótimo, porque se fosse verdade, não acharia e tal. Aí foi ótimo, mas assim... Aí eu pensei em colocar esse cobre-leito que eu tenho. Que ele é meio que branco, assim, meio que bege, sabe? Aí eu acho que vai ficar bom. Que a parede branca, os negócios vão destacar bem. E na cama, algo mais claro, um som mais claro, vai destacar também. Aí, enfim. No geral, é isso que eu tô pretendendo fazer por aqui. Aí eu resolvi gravar pra vocês verem, né? Com certeza. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, eu preparando. E deixa eu pensar outra coisa, que foi que eu comprei mais. Sim, eu comprei também, hoje, um bolo de chocolate, de chocolate, não, um bolo de cenoura. Gente, eu tô atropelando as coisas porque eu tô com medo, não dá tempo. Calma, peraí, Yasmin. Relaxa. Eu comprei um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, porque é o bolo preferido dele. Eu ia fazer, mas eu fiquei com medo de, meu Deus, não dá certo, sei o que, que é na agonia, né? Aí eu me encomendei numa doceria, fui buscar lá, hoje de tarde. Aí peguei o bolo e foi quando eu peguei essas coisas, comprei essas coisas aqui. Que tava faltando, aí comprei essa velhinha, tudinho. Enfim, aí o que eu quero fazer é isso. Quando ele chegar, quando ele vai chegar mais 11 minutos e 40, eu vou deixar ele lá pela sala. Eu não vou deixar ele entrar aqui no quarto. Quando bater meia-noite, que foi o aniversário dele, eu vou deixar ele entrar e ele vai ver a surpresa. Já aqui. Entendeu? Aí, surpresa, sem assim, o bolo não existe. É por isso que eu já peguei o bolo, a gente vai cantar parabéns e tal. Aí eu vou continuar gravando pra vocês amanhã também. Por quê? Amanhã... Eu pretendo levantar mais cedo, fazer o café da manhã dele, fazer o um dia bem especial. Fazer o um almoço, fazer tudo certinho, sabe? Fazer o um dia dele ser especial. Enfim, com tudo que tá ao meu alcance. E é isso. Vem com essa luta comigo, decorar comigo as coisas aqui. Três laços já. Aqui, que luta. Meu pai do céu. Acho que vou deixar isso pra depois, gente. Deixa eu montar outras coisas. Por quê? Até sem laço vai, né? Mas os outros negócios estão tudo por aqui. Deixa eu botar aqui. Vai dar certo. Igual aquela, aquele que eu só não vou. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter que prestar. Ai, Jesus. Minha vida. Eu não usei, não ouvi. Foi de casamento. Vassou, né? Eu não vou botar os travesseiros não, sabe, gente? Eu vou falar só o mesmo. Ai, calma, meu pai.
Ó, oh, gente, ficou bem arrumadinho a fazer a decoração ali. Ó, oh, gente, deixa eu mostrar pra vocês com detalhes, assim, ó. Ó, oh. te amo. Essas flores, e eu acredito que são seis corações. Aí veio também, ó, oh, gente, essas velinhas. Mas eu não sei se eu vou colocar ou não. Mas qualquer coisa eu falo pra vocês, se eu for colocar. Ó, oh. vou encher tudo agora pra ajeitar. Minha gente, já enchi tudo, ó. Foi luta, prova. Mas consegui. Chega, eu tô cansada. Agora, tesoura, fita, bora montar. Gente, mudança de planos. O negócio não quer grudar na parede. Eu não sei se é porque a parede é amassada. Não sei se... Não sei, não quer grudar nem dupla face e nem durex. A chão dupla face ali também não quer grudar. Vou deixar aqui na cama mesmo. Aí vou ter o tião, o monturinho. Aí vou botar o bolo quando ele estiver chegando. Boto o bolo aqui. Quando fazer o belo um quadrinho da gente de fotos, vou colocar. Tem as velas, eu acho que eu vou acender porque vai ter um toque a mais. E eu vou colocar com esse balão assim. Ah! Pendurei esse aqui, ó. Eu queria pendurar os outros no teto. Mas os outros vai ser pior ainda, porque eu vou mostrar pra vocês, o teto ele é todo furadinho. Aí vai acabar furando os balões, não tem como. Gente, ficou assim, ó. Te amo. Aí as pétalas, as velas eu vou... Quando tiver mais perto dele chegar, eu vou ligar, né, e tal, aí eu arrumo direitinho. Peguei esse balão pra eu ficar com ele, quando ele chegar. Pendurei um aqui na porta do quarto. A porta do quarto vai estar fechada, e quando ele chegar ele vai ver o balão. E pendurei lá fora, Pera aí, eu vou mostrar pra vocês. Pendurei aqui, ó, gente, na porta do nosso apartamento. Os vizinhos que lutam, eu sou brega. Ai, que bonitinho. Gente, agora eu vou dar um jeito aqui na casa, porque tem bastante coisa fora do lugar. Vou ajeitar os presentes, colocar na bolsa direitinho, só pra vocês verem, ó. Uh! Vou ajeitar direitinho os presentes, vou ajeitar tudinho. Aí quando tiver realmente tudo finalizado, eu mostro pra vocês, tá bom? Esperem aí. Minha gente, consegui embalar os presentes. Ó, que luto lá. Só olha quantos laços eu gastei. Acho que foi os 10 todinho. Mas só tem uns dois aqui, ó. Isso mesmo, rasgou todinho. Aí o que é que eu fiz? Consegui deixar assim. Aí ele soltou. Aí o que é que eu fiz? Eu cortei. Sabe? Tipo assim, ó. Isso ficou certinho. Eu cortei. Tava bem grandão. Eu cortei e ele rasgou, né? Eu peguei e cortei pra fingir que era assim. Aí deixei assim. Botei esse negocinho aqui pra prender. E deixei assim. Esse aqui falta eu cortar mais um pouco aqui. Pera aí. Pronto, gente. Ficou assim, ó. É o, o máximo que dá pra fazer, porque tava tudo rasgando. Aí, enfim, vou botar lá em cima da cama. Ó, gente, coloquei os presentes ali no cantinho, tá assim. Aqui no meio que eu vou colocar o bolo, sabe? E quando tiver perto eu vou espalhar as velas. Ele já me falou que já largou. Já tá na estação. Aí eu vou dar uma carreirinha aqui pra ajeitar o resto. Mas a princípio, ó, tá assim. Tô gostando. Ficou simples, mas tá bonito. Gente, olhem aqui o bolo que eu falei pra vocês. É um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, que é o preferido dele. Aí eu comprei esse pequenininho mesmo, porque são nós dois, né? E ele tinha me pedido pra eu fazer amanhã um bolo de limão, que a gente comprou na feira. Aí ele disse que nunca tinha provado. Ele disse, ah, amor, vamos levar essa massa pronta, no meu aniversário tu faz. Aí eu vou fazer também, sabe? Aí, enfim. Olhem aqui que bonitinho. Aí eu vou colocar as velhinhas. Ó, gente, coloquei o bolo nessa minha bandeja pra ficar mais elevado, sabe? Aí, ó, o bolinho aqui. Aí, as velinhas, em vez de espalhar pela cama, aí eu coloquei assim, ó, três de um lado, três do outro, e aqui eu vou colocar as velas pra acender. Eu comprei aquelas velas que acende, sabe? Enfim, aí tá assim. Pera aí, o coração voando. Ó. Ai, gente, ficou tão simples, mas eu gostei. Ficou tão bonitinho. Ó. Além do detalhezinho, né? Do coração na entrada, tudinho. Eu gostei. E vocês? Comentem aí. Ó. Gente, ele me mandou mensagem que já está bem pertinho aqui. Mas ele vai descer num ponto e ele anda um pouquinho. Então, já são 11h30. Ele vai chegar aqui mais ou menos umas 11h40. É o tempo que ele vai se organizar, tomar um banho meia-noite. Eu abro a porta do quarto para fazer a surpresa. Eu já deixei a porta ali trancada pra ele não entrar. E vou pedir pra ele, né, que não entre. 
E o bom é que as bolsas de roupas e outras coisas ficam tudo no outro quarto, então tá tranquilo. Aí, já deixei tudo lá no esquema. Aí depois, quando der o horário, eu vou pedir pra ele ficar preso lá no quarto, só pra eu acender as velinhas. E pronto, né? Porque não tem como eu deixar já acesa agora. E é isso, aí vocês vão ver a reação dele. Vou deixar gravando. Gente, ele tá subindo. Gente, já são 11h50. Aí eu pedi pra Matheus ir pro outro quarto, aí ele ficou lá, trancado. E eu já coloquei, ó, essas velinhas em cima. Aí vou acender essas daqui. Aí vou esperar da hora pra poder chamar ele, bater parabéns. Aí vou gravar a reação dele. Aí depois eu vou pedir pra ele acender esse negócio, porque eu não sei. E a gente bate parabéns. Gente, essa foi a decoração final, ó. Te amo, os corações. Ó, os presentes. E aqui, ó, olhem como as velinhas ficaram. Eita, deixa eu focar. Olha. Ficou assim. E já já a gente vai acender as ve essa velinha aqui pra bater parabéns. Oi gente, bom dia. Hoje já é outro dia, né? Dia 3 de manhã. Eu acordei mais cedo, o Matheus tá dormindo. Eu fui um café da manhã pra ele. Eu coloquei a bandeja pra levar na cama, eu coloquei algumas coisas aqui. Vou organizar a bandeja. Aí quando tiver. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Minha cara de sol.
Gente, esse foi o resultado do café. Simplesinho, mas eu coloquei assim o que ele gosta, sabe? Que é pão integral com queijo mussarela. Sucrilho com danone, que já tá ali. Bolo de cenoura com suquinho e laranja, que é a fruta preferida. Então ficou assim. Minha gente, já tá nos preparativos do almoço. Tá corrido, não consegui gravar tudo. Mas o Matheus pediu pra eu fazer empadão pra ele almoçar. Pra gente almoçar. Aí, ó, fiz a massa já. Que já tá os ingredientes. O Matheus tá aqui sofrendo pra esfriar o frango. Fiz também esse purezinho. E fiz esse mousse aqui, ó. De morango. Quando eu... Deixa eu comer, eu mostro pra vocês. Aí o segredo, né, gente? Balançou, ó. Desfia todinho. Arroz não precisei fazer, não, porque já tem pronto. Aí, enfim, a gente vai comer arroz, empadão e purê. E salada. Tem salada também. E de sobremesa mousse. E é isso. E de noite ele me pediu cuscuz recheado. Mais tarde eu mostro pra vocês. Hoje eu tô fazendo todas as comidinhas que ele gosta, né? Porque no meu aniversário, gente, eu sou assim. Gosto de fazer no meu dia tudo que eu gosto. As comidas que eu gosto. Nos outros dias também, né? Mas, tipo, o nosso aniversário é tão especial que a gente gosta de fazer tudo que a gente gosta, né? Comer o que a gente gosta, fazer o que gosta. Então, é isso. No aniversário o pessoal gosta de fazer isso. Da minha mãe, da minha tia. Eu gosto de perguntar o que a pessoa quer fazer. Aí, enfim. Na nossa casa também não seria diferente, né? E primeiro aniversário juntos, né? É, depois de casados. A massa ficou ótima. Soltando da mão. Minha gente, eu não mostrei o almoço no prato. Eu já estava morrendo de fome, mas foi uma delícia o empadão. Como ele ficou bonito. Gente, o almoço eu não gravei, né, pra vocês fazer ele e tal. E a gente tava morrendo de fome. Já comeu rápido. Mas agora a gente vai preparar o nosso jantar. Que vai ser o cuscuz recheado, que a gente estava com muita vontade de comer, né, amor? Aí, enfim. É, aí, agora ele disse, eu vou fazer. Depois, eu sentada ali, ali. E me ajudar. Aí, enfim, a gente vai, já colocou o cuscuz no fogo. E agora a gente vai picar as coisas. A gente vai utilizar calabresa, charque, bacon e queijo. Acho que eu vou passar ovos E ovos. Aí, vou mostrar um pouquinho pra vocês do preparo. E depois eu mostro pra vocês o resultado. Gente, olha aqui o resultado do cuscuz. É... Quando o cuscuz ficou pronto, eu temperei ele com cebola, alho. Deixei a cebola, o alho dourar na manteiga, sabe? E refoguei, meio que refoguei ele. Aí depois a gente colocou calabresa, charque, bacon e queijo mussarela. Mas tá tudo misturado por aí, ó. Queijo por aqui, enfim. Com uma delícia. Tô por aqui com a minha boa água. E um suquinho de uva, que provavelmente eu nem tome, por isso que eu peguei água. Gente, esse foi o vídeo. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Vocês viram aí, né, a surpresa, um pouquinho das coisas que a gente fez no dia. Mas as comidas, né, eu mostrei. Mas enfim, é... e aí, o que, é que achou do seu dia? Ótimo, muito bom. E é isso, gente. Agora a gente vai comer é, nosso cuscuz, cuscuzinho, assistindo Netflix e já já vamos dormir. Encerrar nosso dia. Aqui em Recife já começou a chover. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado de nos acompanhar. Deixem parabéns pro meu amor aqui nos comentários. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!